el gran secreto que debes saber que le enamorará para siempre eh... si una persona no te llama es porque te ama con... no es porque no quiere llamarte si no te invita a salir es porque no quiere salir contigo los peros siempre existen cuando el amor no es suficiente. Si no fuiste suficiente para alguien ahora, no lo serás mañana. Por lo tanto, cuando desaparece y luego vuelve a aparecer, no aparece por ti, aparece por él o ella. ¿A qué me refiero con esto? Pues que no vuelve a aparecer porque te ama de repente sino porque se siente solo, porque no ha encontrado a nadie más, porque la persona que en verdad le gusta no le hace caso, o por cualquier otro motivo egoísta relacionado. Pero bájate de la nube, porque por ti no es. Por mucho que te duela, es la verdad. A todos nos encanta montarnos nuestras películas para que lo que pensamos se haga realidad, pero eso no significa que lo sea. ¿Qué probabilidades hay que alguien que te ha despreciado y se ha ido de repente vuelva porque siento un amor intenso por ti. Hombre, si lo sintiera, no se habría ido. Vuelven por puro egoísmo. No vuelven por ti. Vuelven porque saben que tú estás ahí. Eres una fuente de autoestima. No porque te amen. Así que número uno. No corras a responderle como si te regalara el planeta Tierra entero solo por dirigirle la palabra. Cuando esa persona vuelve a aparecer, tiene que entender que no puede hacerlo cuando quiera. Porque si alguien se va en un mes, vuelve y tú le hablas como si nada, ¿qué aprende esa persona? Dice, pues mira, este idiota sigue estando allí cuando quiero, así que voy a seguir haciéndole. ¿Para qué comprometerme con alguien que sé que siempre va a estar ahí? ¿Para qué? Pero en cambio, si tardas en responder, si te haces valorar, si le tratas con proporcionalidad, esa persona no va a ser, hacer tanto el tonto porque sabe que si te deja de hablar, no estarás allí como si nada. Te tiene que quedar claro que si lo vuelve a hacer, te puede perder para siempre. 2. En parte que no te valore y se aleje, no es solo por el físico. Que muchos os quedáis siempre con eso y no, el físico no lo es todo. Seguramente no tiene tanto interés en ti cuando antes lo tenía, porque conversando le estimulas tanto como un puerco spin en los genitales. Muchos sois aburridísimos, no aportáis nada y os extraña que alguien nos ignore. No basta con maquillarse y salir a la calle o con ir al gimnasio y sonreír. No, hay que aportar, hay que estimular el cerebro de otra persona. No es un tigre, no es un mapache, no se, amarea, no se aparea por el color de las plumas como algunos pájaros. Es un ser humano inteligente que se puede seducir con habilidades de seducción. Así que estimulas las partes del cerebro que generan el amor. Pero si eres aburrido de narices, hola, ¿qué te cuentas? Pues a ver, ¿qué quieres? ¿Que te cuente la Biblia y se emocione contigo? No, provoca emociones, crea emociones, divierte a la otra persona, cuenta cosas interesantes, que fluya la conversación y verás cómo no vuelve a desaparecer en la vida y se enamora de verdad. Muchos sois reacios a creer esto porque tenéis las mismas habilidades de seducción que Steve Urker chutado en adrenalina. Así que normal que... No, es que no se... No, a ver, apréndelo. Yo creo que hasta a ti te habrá pasado que alguien nah, no te hacía mucha gracia, pero por cómo era y conversaba y estaba contigo, de repente empezaste a sentir algo. Esto se llama seducir y se puede hacer con cualquier persona. Tal como te enseñamos, para que enamores a esa persona a la que estás pensando, con nuestro servicio de coaching nos puedes contactar, vemos tu caso de forma personalizada y te ayudamos en verdaderaseducción.com en el apartado Coach. Te recomiendo nuestro bono mensual porque dura cuatro semanazas. Y sigamos. Lo más importante que nadie sabe, ni nadie te dirá jamás, y que es el gran secreto para que quien desaparece y aparece de tu vida se quede para siempre y no se vuelva a ir, el gran secreto que debes saber que le enamorará para siempre es 3. Que no todo se basa en valorarte. 
decir que no y que espere por ti. Porque si no te valora dándole su atención, no esperes que al quitársela se vuelva completamente loco por ti. Hay muchos vídeos, muchos artículos que se basan en que si alguien te ignora, le ignores tú y a las santas pascuas. Remedio para todo, así se enamora todo el mundo. Pues no, hombre, eso no funciona siempre. En la mayoría de casos no es suficiente, vas a tener mucho más. Es que parte de que te ignoren significa que no les interesa realmente. Entonces, si tú ignoras a alguien que no le importas un comino, ¿qué va a hacer la otra persona? Pues le va a sudar directamente. Es bastante normal que haga, que haga eso. Muchos vídeos que hablan de eso de valórate y hasta todo, tienen cientos de comentarios de pues yo le ignoré y me ha ignorado. O, o comentarios que dan a entender que eso ha pasado. Ah, pues sí, le ignoré y ahora soy muy feliz porque ya, ya he pasado página de esa persona. Vale, pero es que el objetivo era que al ignorar, enamoraras a esa persona, ¿no? Pues eso no ocurre. La vida, y como ya he dicho, no es como te la pintan, es como es. Si no te valoran, no es suficiente con hacerte respetar e ignorar un poco. Tienes que hacer mucho más. De ahí que en el punto anterior te hiciera tanto hincapié en las habilidades de succión. Y el punto 4, profundizaremos en esto y daremos el punto y remate. El 4. Deja de tener citas con esa persona estando desesperado y muerto de miedo o muerta de miedo. Cuando quedáis con esa persona os impone tanto que sacáis vuestra versión más repulsiva, más aburrida, vuestra versión antiseductora, aquella que se queda callada con miedo de decir algo, que solo escucha y busca agradar a otra persona. Busca hacerle favores, yo invito. Y esa versión de vosotros que no enamoraría ni a un vagabundo que no tiene dónde estar. Esa versión miedosa tenéis que aniquilarla, tenéis que ser vosotros mismos, hacer reír, ser políticamente incorrectos. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Te aseguro que los más solteros de todos no son los malotes o las malotas. Precisamente son las que son mejores personas, las que buscan más agradar. Así que no hagas eso. Sé tú mismo, haz reír, pregunta lo que quieras, que no te imponga a la otra persona. Que te quede siempre claro en tu mente que si vas con miedo, le perderás. Que si te importa tanto que dejas de ser tú mismo, le perderás. Sé igual que serías con cualquier otro amigo, que no te cortarías, que harías reír, que dirás, ah, qué me aburro, vamos a otro sitio. Y eso es precisamente lo que forma parte de tu personalidad, de tu esencia, y hace que se enganchen a ti. Cuando respetas en exceso a la otra persona, aniquilas todo tu poder de atracción. Así que deja los miedos atrás y sé tú mismo. Haz que esa persona se enamore de ti. Te recomiendo mi audiocurso de 8 horas con consejos y técnicas que no verás en mis vídeos. Para enamorar a alguien que no lo está de ti, paso a paso. Cómpralo en verdaderaseducción.com en el apartado audios. Allí busca cómo recuperar a tu ex. Espero que el vídeo te haya encantado. No olvides suscribirte, activa la campanita y espero de corazón verte en mi próximo vídeo. Porque para mí eres muy importante.